。案件的女主人公名为邵彤，来自于中国辽宁省的沿海城市大连。她出生于1993年，是家里的独生女，与父母的关系很好，从小就被父母当作是掌上明珠般呵护。为了给女儿一个轻松的成长环境，少童的父母工作非常的努力，在父母的精心呵护和培养之下，少童从小就表现出了极大的潜力，不但有很高的创造力和艺术天分，还有很好的逻辑思维能力。后来她很轻松就考入了当地最好的中学——大连市第一中学。入读中学之后，在完成学校基本课程的同时，少童还学习了钢琴，还有舞蹈。在受到艺术的熏陶后，他希望有一天能够成为生物学家，或者是雕塑家。在就读中学期间，一个同校的男孩子引起了少童的注意，也许是受青春荷尔蒙的影响，两个人的关系越走越近，还相约一起报考同一所名牌大学。如果顺利的话，两个人的关系会从青春的荷尔蒙。正式走上爱情的跑道。如果不出意外的话，也许这一段的长跑终点会指向婚姻的殿堂。而作为最亲密的人，少童的父母自然也知道女儿和这个男孩的关系。在一次偶然的机会中，少童的母亲也接触过这个男孩。当时这个孩子非常的有礼貌，帮他搬行李时，他会主动说声谢谢。母亲也没有过多反对女儿这段恋爱，只是希望在以后的人生中，女儿能被一个男人用心爱着，那这就足够了。后来高考结束之后，虽然少童的男朋友成功被心仪的大学录取，但是少童却不幸名落孙山，他感到很失望，因为他为此付出了很多努力。那这意味着少童现在的计划变得非常的不确定，他现在需要重新考虑自己要去哪里，以及学习什么专业。而与与男友的离别，也意味着两个人会开启异地恋。二零一一年时，十八岁的少童在考虑一番之后，就决定跳出舒适区，准备前往美国爱荷华州的州立大学学习化学。留学支持他的父母拿出了数十万美元的积蓄，支持女儿这个留学的梦想。四年时间算下来，女儿的留学费用虽然不是天文数字，但是对于刚刚步入中产阶级的他们来说，依然是一笔不小的费用。2012年9月，少童终于进入了爱荷华州立大学。与某些披星戴银的富二代不同，少童从一开始就非常的努力。他的朋友说，当少童不在学习时，他会用跳舞、参加聚会，还有教其他学生学中文的方式充实自己。在爱荷华就读期间，少童和三个室友合租，几个人的关系可以说是非常不错。虽然少童年龄最大，但是室友都叫她小妹妹，因为少童是他们中最矮的一个。他的室友兼最好的朋友简说：“少童聪明的让每一个人都嫉妒。他总是说自己需要努力学习，即使他的成绩已经非常的优异。”对于少童的室友来说，少童除了在学习上让他们印象深刻，还有一个人也让他们印象很深，他就是少童的一位男性朋友李向南。李向南也是来自于中国，只不过是浙江温州人，比少童大了两岁。在2011年时，也就是少童未留学参加培训班的时候，两个人互相认识。随后，李向南便深深喜欢上了少童，并且开始追求他。后来，两人如愿被美国高校录取，只不过李向南是就读于纽约州的罗切斯特理工学院，而少童则是爱荷华州立大学。两地相距一千英里左右，足足有十七个小时的车程。为了能够与心爱的人待在一起，李向南也转到了爱荷华州就读，距离少童所在的埃姆斯市只有一百三十二英里左右。由于李向南没有独自租房，加上还有一段时间才能开始上课，所以就暂时搬到了少童和他室友那里。尽管几位室友一开始表示并不介意，毕竟大家都是千里迢迢来到美国求学。都是背井离乡的同胞，所以能帮一把那就帮一把。但是后来的事情证明，有时候你的好心不一定能够换回别人的真心。李向南一点都不喜欢和别人打交道，不努力和任何人相处，也不帮忙做租房的清洁工作，自己是宅男就算了。李向南还要求少童和他一起宅，他非常不喜欢少童离开他，总是想知道他在哪里，和谁在一起。少童的室友王某表示，李向南这个人非常的自私。此前，少童主动提议想和大家外出旅游
。李相能获悉之后就毛遂自荐，说自己来负责制定游玩计划。起初大家也没在意，难得李相能会主动帮忙做一件事。可让他们万万没想到的是，李相能在没有通知大家的情况下，指定了他和少彤的车票，直接把其他朋友丢在一边，这让少彤感觉到非常的生气。对于李向南这位不速来客，少彤坚称自己不是他的女朋友，两个人也没发生身体上的关系。他自己现在对他的行为也是越来越讨厌。从大一到大二这两年时间，少彤在美国的生活和学习，一切似乎都进行得相当顺利。令他室友松了一口气的是，李向南最终从公寓里搬了出去，住进了他自己租的房子，而在学习上也选好了相关的课程。虽然令人讨厌的李向南已经离开，但是让人不满的事情依然没有结束。因为每一次交通违章后，李向南都会把少彤的地址当做自己的地址，这导致了更多的问题。每隔一段时间就会有警察上门拜访。虽然李向南这个人毛病很多，但是在追求少彤这件事情上却是非常的用心，甚至是痴心。室友表示，李向南给少彤买过很多贵重的礼物，甚至专门买了一辆宝马车作为礼物。但是至于少彤有没有收下这些礼物，具体情况小冤我就不得而知。那也正是因为如此，少彤也多次或明或暗地告诉李向南，自己已经有了心仪的男朋友，目前只是希望彼此之间保持单纯的朋友关系。而在美国就读之后，少彤和初恋还是没能和忍受异地恋的困扰，两个人的关系纽带呢，也逐渐变成细线，最后呢，直接断裂。到了2014年8月下旬，也就是少彤就读大二时，他在一次外出游玩时结识了一名中国留学生张某，两个人呢很快互生好感，并且准备成为恋人。而在与室友的交谈中，少彤也表示自己是越来越喜欢这个男孩子。可少彤这番爱意到了李向南那里之后，直接就成为了浓浓的醋坛子。因为这件事情，李向南在自己的社交媒体上发了一句动态：“彤彤是傻逼。”2014 年9月3号这天，李向南致电少彤，准备和他煲电话粥。可当时少彤顾着和室友聊天，一时没注意自己已经按下了接听键。在整整半个小时里，少彤和他朋友说自己觉得李向南这个人不太靠谱，例如说他这个人控制欲很强，很不喜欢和别人打交道等等，和自己的性格完全相反。而这些话呢，李向南全部都默默听着。挂断这起电话后，李向南在社交媒体上留了一句话 ：“Fuck my life。” 9月7号晚上，少彤的父亲给女儿发的短信，希望能够开视频聊天。因为父女俩已经有一段时间没有联系了，但是少彤短信回复说自己太忙了。接着，少彤的一个室友也收到了一条短信，这条短信是从李向南的手机上发出的，时间是凌晨的一点三十分，内容是：“嘿、hey, ，我还在爱荷华市，但我把手机丢了，所以我用的是李向南的手机。他家里突然发生了一些事情，可能今天要飞回家里，所以我打算坐巴士去明尼苏达州。”拜访一些在那里的朋友，我会在一个星期后回来。我现在带着李向南的手机，但是手机的电量快用完了。到了9月8号的周一早上，室友惊讶地发现少彤一直都没有回来，尤其是他还有课要上。按照少彤平时的习惯，这非常的不合理。几天后，少彤依然毫无音讯，室友这时开始担忧起来。他的朋友和室友决定聚在一起。找出在过去一周里联系过少彤的人，但是都没能够找到少彤。在9月18号时，少彤的室友就被他去警局报了人口失踪登记。警察最初怀疑少彤应该是因为想家，所以才飞回到了父母身边。因为这种情况并不少见，尤其是对这些留学生来说。但是他们很快就发现，没有证据表明少彤离开了美国，也没有证据表明他乘坐了去明尼苏达州的巴士。那通过查看消费记录，还有少彤室友的回忆，警方就发现少彤和李向南曾经入住当地一家汽车旅馆的二幺八号房间。旅馆老板也证实了这一点。那老板就说，实际上啊，他已经不是第一次看到这对情侣来酒店了。那个周末呢，他们来登记入住时，自己也没有发现两个人有什么不对劲的地方。按照老板 Ken 的回忆，在九月六号那一天，自己看到少彤一个人在大堂里走来走去。然后还到外面的加油站买了一些饮料，一切看起来都很正常
，也没有看到有人跟踪少彤或者是李向南。然而，到了9月7号的星期天早上，旅馆老板 Ken 说，他注意到少彤的车子突然不见了，他结合房间是空的情况，他就估计这对情侣是在9月6号的凌晨离开的，但是两个人没有来办理退房手续。虽然旅馆有摄像头，但是令警方无奈和恼火的是，他们的监控系统刚好出现了问题，没法确定少彤还有李向南两个人离开时的状态。而在旅馆房间的墙壁和床头板上，探员就发现了一些非常小的深色斑点。不过让警方最头疼的是，在李向南和少彤离开之后，有其他人入住的这个房间，这给现场痕迹的侦查带来了很大的影响。旅馆老板表示，尽管提前退房没有什么不寻常的。但是按照以往的经验，这对情侣经常很晚才退房，经常被工作人员敲门提醒要求离开，所以那一次两个人这么早离开确实有一点奇怪。而当局搜查了少彤的公寓，在那里他们就发现了他租车的收据，上面呢还有他的车牌号码。探员就将车的品牌、型号还有车牌号发给了同事，希望能够有所发现。而另外一边，警方在搜查李向南的公寓时，发现整个屋内的东西一片混乱，看起来就好像是他匆忙收拾的随身物品，然后直接离开。警方调查了李向南的手机通话记录，大部分电话都是来自于爱荷华州的艾姆斯，没有任何电话是在明尼苏达州播出或者接入。那结合各种痕迹线索，探员就认为李向南原本是想在芝加哥转机，结果航班延误。因为不愿在芝加哥等待，便转流去了洛杉矶，从那里直接飞回到了中国。那显然，手机仍然在李向南手中，而不是在少彤的手中。接到了很多电话的保罗得同意接受警方的问询。他告诉警方，李向南的确联系了他，还让他帮忙买一张回中国的机票。对于李向南突然要回国的行为，保罗也觉得很奇怪，因为他知道李向南还有课程。但是李向南说自己有一些急事，现在来不及解释。那保罗就询问李向南是否需要回程票，但李向南直接就说不需要。而到了这一步，警方就认为少彤大概率是出事了，而李向南则是最大的嫌疑人。2014年9月26号，警方就找到了少彤的丰田凯美瑞轿车，他就停在爱荷华郊外。巧合的是。李向南的公寓刚好就在附近。据媒表示，其实这辆车已经在那里停了好几个星期。靠近车厢时，总是能够闻到一股刺激的气味。拿到搜查令之后，警方马上打开了后备箱，然后就看到了一个旅行箱，箱子里面还散发出难闻的恶臭味。那不出意外，旅行箱里面装的是已经严重腐烂的尸体，里面还有一个哑铃以及一条裹在尸体头部、血迹斑斑的毛巾。尽管需要进行检测，但是警方知道这具尸体的主人百分之九十九就是少彤。后来的尸检结果证实了这一点。爱荷华的警方就表示，他们目前正在寻找一名嫌犯，他就是二十三岁的中国留学生李向南，就读于爱荷华大学。尸检结果显示，少彤是死于窒息还有钝物击打，但是警方不能确定他究竟是何时被杀害的。警方相信，少彤在被迫塞进旅行箱后，很可能还继续存活了一段时间，但最终还是因为窒息不幸去世。而在车里，他们还发现少彤破碎的手机。回到汽车旅馆后，法医就发现那块裹在李向南头上的血迹斑斑的毛巾，就是来自于涉事的汽车旅馆客房。而在一些家具上，法医还发现了残存的血迹。而监控录像也显示，李向南从旅馆出来之后，在附近商店购买了旅行箱。而在商店里，他花很多时间比较的尺寸，然后推着它到处闲逛。而接着，他在沃尔玛超市购买了两个哑铃，而其中一个就被发现放在旅行箱里。警方怎么也想不明白，这两名大学生只是在旅馆里度过了一个周末，然后就发生了这样的惨案。进一步分析李向南的手机后，警方发现。在凌晨三点到四点期间，李向南曾经来到河边，警方就认为这很可能是他打算将旅行箱扔进河里，希望旅行箱能够因为哑铃的重量沉在河里。但是他原来到河边时，他们发现水太浅了，这就是为什么李向南最后会把旅行箱放在车里，而不是丢在河里。那到了这里，警方就大概掌握了整个事件的时间线。
。事情缘由呢，是李向南在无意间听到少彤和朋友的谈话后，他表现得非常的生气。在9月5号，他就决定把少彤约到旅馆里，当面解决这件事情。结果两个人事情还没解决，就直接吵了起来。最后无法控制自己情绪的李向南。就本想用侵犯的方式教训少彤，但是遭到了少彤的强烈抵抗。而争执过程中，李向南就击打了他的头部，还用双手将其掐死。9月6号时，李向南在作案后就购买了旅行箱，这也是他购买单程机票回中国的同一天。而这一天也是少彤最后一次被人看到。9月7号，在杀死少彤后，李向南就回到了自己的公寓收拾东西，准备离开美国。他开车到处闲逛，考虑是否要将旅行箱扔进河里。但是来到河边之后，他却发现水太浅了，所以最后就决定不这么做。无奈之下，他只能选择把旅行箱留在车里，然后用手机冒充少彤，给他的朋友还有父亲发了短信，就是为自己争取更多离开美国的时间。到了9月8号，李向南就抵达了芝加哥，买了一张去往洛杉矶的机票，在一天之后就飞回到了中国。在2014年9月11号，李向南就从美国飞回到了北京，然后接着转机到了广州的白云机场。而在广州滞留期间，他联系了自己的一位好友，这位好友此前是他的一位师兄，因为大家都是同胞，所以互相认识。那根据这位好友的说法，李向南其实不太喜欢交际，平时呢比较喜欢游戏，在与他的相处过程中，也没有发现什么明显的性格缺陷。而这一次，李向南突然回国来找自己，也看不出什么异常。他只是让自己帮忙开一个酒店房间，还有兑换一些人民币给他。他两天之后，李向南就说自己要回温州，之后就没有和他联系了。直到后来，自己在新闻上获悉了少彤这件事情之后，李向南的这位朋友就主动联系了警方。2015年3月。一直藏匿在浙江温州的李向南，知道自己没有办法逃脱，所以就主动投案自首。而在自首之前，李向南其实已经在青海省隐姓埋名，藏匿了八个多月的时间。而指导这一切的人，正是他的母亲。其实李向南之所以会自首的很大一部分原因，也是因为警方给他的父母做了很多工作。被警方问到为什么要逃跑时，李向南表示，他爸在美国报警之后，自己就可能一辈子都看不到父母了，所以就想着先回国看一眼父母，然后再投案自首。可事实证明，李向南投案自首的意愿似乎并不怎么明显，因为他在青海足足藏匿了八个多月。那最后，浙江省法院就做出了一审判决，判处李向南无期徒刑。但是李向南不服这个判决，还提起了上诉。但是二审时，法院还是维持了原判。而在二审过后，这起令整个世界震惊并引起国际关注的案件，终于暂时告一段落。十九岁的少彤带着自己的决心还有勤奋，他离开了父母的庇护，独自来到了美国。这原本就是让人感到非常骄傲的一件事情。而在美国就读大学期间，少彤在很多方面都取得了成功。如果顺利的话，他会取得更大的成功。就最后的结果来说，很多人对罪魁祸首能够被绳之以法都感到非常的满意。可即使如此，还是没能够改变少彤已经离开人世的事实。那个曾经活泼可爱的女生，已经永远离开了她的朋友；那个承载着父母期望和心血的女儿，已经永远没办法回到他们的身边。因为这件事情，少彤的父亲的健康状况可以说是严重恶化，几乎是在一夜之间白掉了头发。他怎么也无法接受自己女儿怎么就会遇上这样一个人，而李向南怎么就下得了如此毒手？爱一个人。没有错，可是因为如果得不到，你就要毁掉你爱的人，那你最终会失去所有人对你的爱。对于感情问题，当断则断，不然肯定会备受其乱。最后，还是希望在世的人能够坚强的活下去。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。香港之前拍过很多赌神系列的电影，里面赌徒的老奸手法可以说是五花八门。普通人看了也只能当做电影那样看，而今天我们这两位主人公却上演了一场堪比电影的真实赌徒经历。直到今天，外界对这两人的事情还充满争议。有人说是赌场输不起，也有人说是这两个人毫无赌德。
故事的女主人公是个名为孙青莹的华裔女子， 1 9 7 6年出生于中国北方。孙青莹的家庭条件原本相当不错，长辈从事于金融行业，而在那个年代，能够和“金融”这两个字沾边的家庭，往往都是非富即贵。可好景不长，因为种种原因，孙青莹的父亲成为了斗争的牺牲品，也赔上了全部的家产。后来，抓住改革开放的机会，孙青莹的父亲下海经商。经营着一家木质家具工厂，收入稳定之后，孙青莹就被送到了上海读书，然后又南下香港。可能是受到当时电影《赌神》的影响，也可能是喜欢以小博大的刺激，孙青莹非常喜欢去赌场闲逛。15岁那年，他开始接触扑克，和周围朋友小打小闹，攒了一些胆子之后，后来还专门办了假身份证，从香港出发前往澳门，见见大世面。看着里面凉爽的空调，吃着各种免费的食物，看着一个又一个大手一挥的动作，孙青莹要的就是这种感觉。不过，正如俗话所说的，常在河边走，哪能不湿鞋？看到别人玩得这么尽兴，孙青莹也难免想体验一把。有一次，孙青莹还带回了十五万美元，和出发之前，她的口袋里只有一万五千美元。从香港离开后，孙青莹就来到了法国巴黎镀金，在索邦大学学习时装设计。对于女儿好赌的习惯，孙青莹的父亲也没太多反对。他既然身边有一点闲钱，那女儿玩一下也无可厚非，只要不是好赌就行。2006年，孙青莹和一位上海朋友来到了美国拉斯维加斯。从车上一下来，一股金钱的味道扑面而来。这里既是富人的天堂，也是穷人的冒险岛。每个人都可以用一个夜晚。决定明天自己是富人还是穷人。看着街边店铺琳琅满目的奢侈品，孙青莹和朋友决定走进赌场，准备在里面大杀四方。一走进去，孙青莹就被当作 VIP 招待，小到香槟美酒，大到总统套房。赌场给了他360度无死角的贵宾服务。可没过多久之后，孙青莹就离开了赌场，因为他进门前的20万美元，在逛了几圈之后，只剩下了 4,000 块。离开前，孙庆莹还作为担保人，帮朋友签了一张十万美元的贷款，就是为了让运气不好的朋友捞回本钱。结果杰克回额下来之后，这笔钱很快就被朋友败了个精光。输了钱还不算什么，最让孙庆莹没有想到的是，这位朋友没有结清这笔钱就离开了赌场。从赌场离开没多久之后，孙庆莹就从美国飞到了法国，而在巴黎待了六个月之后。他就坐飞机准备从费城进入美国，可还没等孙庆莹入境，机场警方就送来了一副沉甸甸的手铐，因为他朋友还没有还清赌场欠款，就直接离开了美国。而作为担保人的孙庆莹，直接就成为了冤大头。获悉被捕缘由之后，孙庆莹是一肚子火，因为他在巴黎时就已经问过朋友是否已经还清了欠款，可孙庆莹怎么也想不到，朋友一直在撒谎。说已经还清了这笔欠款，可实际上呢，只还了七千美元。而第一次被送进监狱，让孙青莹有点不知所措。别人是为朋友两肋插刀，而自己的朋友却是插自己两刀。从机长离开后，孙青莹直接被送进了克拉克县的拘留中心。在监狱被关押的二十一天时间里，孙青莹足足瘦了二十五磅。因为身材娇小，还有黄色面孔，她吃了不少苦头。例如，在半夜三点，狱警会进来检查犯人，包括是否有吸食违禁物等等。有一次，孙青莹在和狱友发生矛盾之后，就被狱警区别对待，以至于她被关到了个人禁闭室，只能躺在地上睡觉。狱警甚至还不允许她穿内衣，以此羞辱她。被捕入狱期间，一位探监的朋友给了她一副扑克牌，让她可以在无聊时消磨一下时光。看着这副扑克牌，孙青莹觉得出狱之后一定要让赌场血债血偿。由于事发突然，孙青莹只能等待父亲从国内千里迢迢飞到美国，偿还这笔欠赌场的钱财之后，才能被释放出狱。从监狱出来后，孙青莹就花了四年的时间练习算牌。所谓的算牌，就是根据现有的牌号去猜测别人手里的牌。或者是说，根据纸牌的某一种特征去猜他们是什么牌，从而增加自己的胜算。
。正常来说，这种事情玩的就是统计学上的概率，谁脑子转得快，谁的胜算也许就能大一点。可实际操作起来，远远没有这么简单，要不然就不会有老千这个说法。而在很久以前，有一些比较脏的赌场就会利用牌文去识别每一张牌是什么，因为有一些牌的背面图案特征是独有的，只要你用心观察，就能够提高猜牌的准确率。而在很久之前，就真的有人这么干过，只不过这个套路呢，已经很久了，早在几十年前就被澳门禁止使用。那当然。知道这种漏洞的人，其实并不止孙青云一个。如果想要利用这个漏洞赚钱，那就得看看赌场知不知道这个漏洞，或者是说有没有采取措施规避它。在练习了一段时间之后，孙青云就决定实战检测一下。他的第一站就是拉斯维加斯，靠着这个技巧，他还真的尝到了一点甜头。而在棕榈树度假村赌场里面，赢了二十万美元，在米高梅赢了三十万。当然，在这些地方，如果只赢不输，那是很容易被盯上的。为此，孙青云就找了三个小伙伴，他们故意在游戏厅里输了十万美元，然后第二天就带着五十万美元，假装是不认输的人，回来就是要赢回输的钱。而对于这种客人，度假村自然是不会怠慢他们，只要你口袋里有钱，那啥事都好商量。而在新一轮的对决中，孙青云就要求使用澳门流行的玩法。看到孙青云脸上的黄色面孔，赌场同意了他的要求。而每一个回合结束之后，孙青云都会仔细观察纸牌的特征。几番观察下来，他就有了个大概的了解。慢慢的，孙青云身边的筹码越来越多。在接下来的日子里，孙青云去了很多地方，在大大小小的赌场上继续试验他的实牌策略，以至于在赌场业界，有人在社区里发了关于孙青云赢钱的帖子。一时之间，大家都在讨论着。这位亚洲女性到底是什么来路？她到底是运气好，还是说会某一种巫术？在一条又一条评论的叠加下，孙青云的过往经历就被扒了出来。例如有人留言说，这个女的在十几岁时就开始在澳门混。你说她要是没有两下子，那我是不信的。那也有人说，人家赌场能够放她走，还能把钱赔付到位，那就说明她肯定没有出老千。一时之间，孙青云成为了业界的名人。但俗话说得好，人的欲望是永远没有上限的，更何况是赌徒。对于孙青云来说，他这种持牌策略只能是靠打游击战，在每个地方赚一点小钱，然后就乘胜离开。这种小打小闹，怎么会入得了我们这位富二代的法眼呢 ？High risk, high return。孙青云决定干一票大的。不过大买卖意味着大投入。孙青云家里虽然是很有钱，但是还没有到那种随随便便就能够拿出几百万美元给你去赌场潇洒的地步。由于经常接触德州扑克，所以孙青云很快就注意到了一个人，他就是美国顶尖职业扑克玩家菲尔艾斯。这个人有多牛呢？根据资料，他出生于1976年，六岁时就开始接触扑克，成年之后开始参加各种比赛。三十次进入了 WSOP 总决赛，还曾经获得十条 WSOP 的金手链。曾经有人说过，菲尔就是扑克界的老虎伍兹。仔细观看了菲尔的一些赛事之后，孙青云就觉得这人绝对是位可以合作的人，有钱又有胆。于是他直接从美国飞到了澳洲，找到了当时正在参加比赛的菲尔。两个人的协议很简单：孙青云提供十排文的这个漏洞，而菲尔。则提供本钱，赚的钱按比例分成。在几次牛刀角式合作熟练之后，两个人就决定冲刺一下日入千万的感觉。在美国大西洋城的博格道赌场，给赌场吃了一点甜头之后，菲尔就要求发牌人使用杰克马纸牌。因为菲尔的名气非常大，加上他和孙青云两个人，他们的赌注也非常大，所以赌场自然就没有拒绝这个要求。毕竟有钱的都是爷。从2012年4月开始到10月，这短短的半年时间里，凭借这个石牌文的漏洞，他们两个人一共赢了960万美元。有一次，在连续玩了十几个小时之后，菲尔甚至直接睡在了高尔赌厅的地板上。短短半年时间，仅仅是靠翻几张扑克牌就赚了这么多钱，估计资本家看的都得流泪。不过，按照约定，波哥大还是一分不少的向菲尔两个人支付了这笔钱。然后含泪送走了这两位客人
。以前看到这两个人，心里那是激动的心；现在看到他们，那就是颤抖的手。到了这里，有些观众就会认为，菲尔两个人呢、啊，其实已经完全可以收手了，毕竟赚了这么多钱。可是对于好赌之人来说，欲望是永远没有上限的，他们的阈值永远都是在被刷新的状态。2012年8月下旬，两人飞到了英国伦敦，目标直指马来西亚云顶集团旗下的康乐福。两人选择的类型是迷你百家乐，大概玩法是这样的：八排人给对峙双方各发两到三张牌，然后将点数加起来，再取个位数比较大小，规定最大数字为九，谁的最终结果是九或者接近九，谁的胜算就更大。不过和一般百家乐不同，迷你型百家乐规定，赌客是不能够直接接触纸牌。所有的发牌动作，还有翻牌动作，都是由发牌员执行，为的就是规避有些人在纸牌上做记号。所以，同一盒牌往往能够使用很多次，而这就恰恰给了孙青云通过背面牌文辨别出纸牌数字的机会。一旦知道你眼前是什么牌时，你玩的就不是以小博大的瞎蒙乱猜，而是运筹帷幄的十拿九稳。原理听起来很简单，但是在实际操作过程中会遇到很多问题。第一个问题，你得让赌场同意你这样玩，你得说服发牌员一直用同一副牌，因为每一副牌的花纹都不是完全相同的。那其次，在纸牌被盖上之后，你得注意牌的方向。那举一个不太恰当的例子，比如说有一张牌，它背面左边的图案是不完整的，可如果将它180度掉头放置。那它就变成了右边的图案是不完整的，而这个时候刚好有其他某种数字的牌，它右边的图案刚好也是不完整，因为图案对称的原因，你就没法确定这张牌的数字到底是哪一个。那再加上要在极短的时间内认出，甚至是记住这些图案的特征，就不是一件容易的事情。虽然对于菲尔这种专业级的赌徒来说，这也不算是什么难事，但是赌徒的第一信条。永远是提高自己的胜算，而不是给自己增加风险。因此，菲尔就告诉经理：“我有一个小小的要求，你们服务员在发牌和收牌的过程中，能不能不要改变牌的方向？”那由于不知道牌文这个漏洞，经理就直接同意了他的这个要求。那毕竟两位都是 V V I P， 这类客人有点特殊小习惯，那也是很正常的事情。而另外，为了避免经理起疑心。菲尔还专门放了个烟雾弹。他说：“如果你们方便的话，我想为我这位朋友找个会说广东话的发牌员。”他看到孙青云这张黄色面孔，再加上菲尔在业界的名气，经理又直接答应了这个要求。在前几轮的准备阶段中，菲尔要求发牌员将七、八、九这三个数字的牌，他们放置的方向要指向同一个方向，而其他数字的牌呢，则指向其他方向。那对此，菲尔就告诉赌场：“我这位朋友呢是来自东方，他比较迷信，想吸一下来自东方神龙的运气。”那实际上，菲尔两个人只是为了观察这三种牌背面花纹的特征，那毕竟是比点数大小。如果要是能够直接认出这些数字比较大的牌，那他们的胜算将会大大的提高。因为有人计算过，在每名赌客只能得到三张牌的情况下。如果赌客手里的第一张牌是 7， 那他胜出的概率就是 7.4% 左右，而8则是 17.3%9 则是 21.5% 结论下来，菲尔和孙青云两个人对各种牌就认出了个大概。这时，他们开始直接加大了赌注，一局直接来到了15万英镑，而这也是最高限额。所以，凭借十牌文这个漏洞，两个人在短短两天之内。就赢得了770万英镑。两天之后，经理就提出使用新纸牌的要求。而就当经理准备把钱捞回来时，菲尔两个人直接表示：“下次吧，现在我们喊我回家吃饭了。”不过这个时候，算上两个人在自己其他项目迎来的款项，他们的收入已经来到了 2,216 万美元。从赌场离开后，就当菲尔和孙青云两人盘算着下一个目标时，事情出现了意外。因为在8月30号时，这家康乐福管理层在反复观看监控之后，就终于看穿了他们的把戏，所以决定只退回他们的本金100万英镑。
，原本预计的七百七十万，弄了大半天之后，一分钱都没有赚，这让孙庆英两个人觉得非常的恼火。他们多次找到康乐福管理层理论，但对方就是不肯赔付。一年之后的2013年5月，两人一纸诉状将该赌场告上了法庭。2014年10月，法院就判处孙庆英两个人败诉。2015年1月，菲尔不服判决，提起了上诉。一年之后的2016年4月，两个人的诉求还是没有得到法院的支持。二审判决之后，双方直接吵到了英国最高法院，也就是我们常说的三审。不过让他们失望的是，他们还是没能听到自己想要的结果。因为这个案子，孙千银名声大噪，两个人更是引发了世界各地吃瓜群众的围观。人说，这两个人就是太贪心了，靠漏洞赚了这么大一笔之后，就应该及时收手，也不用搞成现在这副尴尬的局面。不但英国这家没有赔付到位，还得被美国那家要求还钱。但也有人认为，事情的责任完全不在菲尔两个人，因为赌场就是在耍赖皮。在长达五年的扯皮中，控辩双方主要的分歧就在于菲尔和孙庆英两个人的行为到底是否构成了诈骗。菲尔的观点其实很简单，他承认自己的确利用了纸牌背面花纹的漏洞，但既然赌场接受了自己的要求，那就表明他们接受了自己的行为。既然你已经接受了我的行为，那就说明我这不算是诈骗。可代表赌场的律师却不这么认为。举个例子。在某一天，我出门之后忘记为自己的大门上锁，然后你跑到我家里来偷走了我的钱，可你却说我接受你的行为仅仅只因为我的大门没关，那你觉得可能吗？而这里的大门没关，就代表着赌场纸牌的漏洞。可是菲尔觉得对方这是在偷换概念。小勇，我可以举一个例子，比如说在圣诞节这一天，某位客人来到西餐厅用餐时，客人问老板可不可以免费送一块牛排。老板就答应了这个请求，可是当客人吃完之后，老板却转头要求这位客人为这块牛排买单。那你觉得合理吗？而最终，英国法院还是支持了赌场的主张。在菲尔两个人被英国官司缠身的同时，美国的波哥大赌场也对他们提起了诉讼。2015年3月，美国法院就做出了判决。菲尔诈骗罪名不成立，但是因为他违反了赌场合同，所以他得将赢的钱全部退回给赌场，算上其他游戏的款项，菲尔得归还 1,010 万美元。但实际上，如果菲尔没有在英国提起诉讼，美国这边的赌场估计会一直被蒙在鼓里，那原本到手的 1,000 多万美元也不用白白飞走。美国波哥大赌场在起诉菲尔的同时，也起诉了扑克牌制造商杰马克。他们觉得，正是因为这些纸牌背面的图案，给了菲尔出签的机会。他听到这话，杰马克厂商觉得自己很冤。那我这是躺着也中枪啊！你们自己被人骗也就算了，还想找我们背黑锅？杰克马的负责人表示，所有纸牌背部的花纹和图案不可能切割的一模一样，这是常识。如果你们真的想规避这种风险，那完全可以使用没有任何花纹图案的纸牌。而况且。在2011年签订的采购合同中，就白纸黑字写着：“杰克马不会承担你们赌场中任何游戏的损失。”而至于你们所提出的960万美元的赔偿，你们就是在做梦。杰克马的意思很简单：一个盗贼闯进你家，用你家厨房的刀划伤了你，然后你居然去找生产这把刀的厂商索赔，那这不是痴人说梦吗？虽然最终法院判处赌场胜诉，但是杰克马只需要赔偿27美元，而这27美元就是菲尔当时用掉的纸牌的价值。接着，菲尔和孙庆英两个人对美国法院的判决就提起了上诉，但在2017年二审时，法院还是维持了原判。判决下来之后，博格大赌场一直盯着菲尔的财产，尤其是他的个人银行账户。可不幸的是，当律师准备申请强制执行时，他们却发现。菲尔的账户早就没钱了，有一些人就猜测，也许在英国起诉之前，菲尔就已经将自己美国账户的钱偷偷转到了海外。而不过，赌场的律师并没有就此作罢。虽然他们在新泽西州找不到菲尔的钱，但他们发现菲尔在内华达州有很多固定的资产，包括五处房产，还有价值一个亿美元的股票。而另外一边，为了保住自己赢的钱。菲尔就让律师起草了一份多达800页的文件，准备在法庭上再次反击
。而最终，在吵了将近八年之后，二零一九年九月，在美国联邦法院的调解之下，菲尔和博格纳赌场就达成了和解。但是，至于双方之间具体是怎么分配这笔钱的，他们并没有公开。事情发生后，孙清莹和菲尔的故事就引起了好莱坞的注意。以他们经历改编的电影，目前呢正在拍摄中。孙清莹的角色将由一位名字叫做林家珍的亚裔女演员出演。那实际上，衡量一个人在赌场有多厉害，那往往不是看他到底能够赢多少钱，而是在于他能不能完全控制自己的行为。有时候，虽然前面是天堂，但是在迈进天堂之前，你得经历过断崖。可是大多数人永远都掉在了断崖下面。我是小渊，我们下期再见。Hello， 大家好，欢迎收看最新一期节目，我是小渊。今天我们讲个丈母娘和准女婿的案件。有些人表示，这个案件直接让人想到某些日本电影中不可描述的情节。更加狗血的是，在案发四年之后，谁也想不到案件真相居然会以这样的方式被找到。故事还得从一个名为陈海燕的中国女子说起。通过媒人的介绍，她和一个男人定下了婚约。婚后不久，两人生下的女儿陈静。当然，这个陈静不是香港娱乐圈的陈静。陈海燕本以为只要两人肯努力，迟早开上法拉利。可让她没想到的是，丈夫居然背着她在外面金屋藏娇。一九八五年十月，陈海燕就提起了离婚诉讼，并获得了三岁女儿陈静的抚养权。从此，陈海燕就成为了一个单身母亲，与女儿相依为命。身边人一直劝她，趁着女儿还小，也趁着自己年纪还不是很大，赶紧重新找个男人。可不管周围人怎么劝，陈海燕始终没有再婚。其实，作为一个结过婚的女人，她又何尝不知道自己的需求呢？像每一次家里有些电器坏了，自己都不会修。可每每想到前夫和小三那可恶的嘴脸，陈海燕对再婚的希望就被打了个折扣。她觉得，与其花费精力去找第二个男人，还不如多花点时间照顾女儿。而在陈海燕无微不至的照顾下，女儿陈静就长成了一个亭亭玉立的女孩。但是女大十八变，这一变可不仅仅是身体上的变化。考虑到女儿青春期荷尔蒙的影响，又可能是自己失败的婚姻，陈海燕总会旁敲侧击询问女儿和男同学之间的相处。他经常告诉女儿，不要随便相信别人说的话，尤其是男人的话，什么海枯石烂、天涯海角、比翼双飞，那些东西都是骗你们小女孩的把戏。两千年，陈静高考后顺利被北京某大学的英语系录取，这件事情让陈海燕高兴了很久，她觉得自己的腰杆更直了。多年的努力，总算把女儿送上了一个人生的新台阶，只需要再努力个两三年，自己就完成了人生一半的任务。最近又到学前的暑假，陈静就独自报了旅行团去旅游。期间有个帅小伙主动帮他搬了行李。一般接触后，陈静了解到这个男孩名字叫做严卓，当时刚刚满二十岁。严卓称自己在中关村一家电脑公司担任经理，这一次出来旅游也是想放松一下。一路上两个人的交流几乎没有停过，尤其是严卓那双能说会道的嘴巴，连旁边的阿姨都被他深深吸引。周围人一直以为他们两个人是情侣，以至于严卓很害羞。而在周围大妈的怂恿和鼓励下，严卓就展开了强烈的爱情攻势。那一晚，严卓就把陈静从酒店里约了出来，两个人一起走在北戴河海滩上。一路上，严卓的手总是充满犹豫，他的手背紧紧挨着陈静的手背。虽然一直都有接触，但严卓就是不敢握住。快走到尽头时，严卓来了个深呼吸。他直接握住了陈静的手，而那一瞬间，陈静有种360度全方位触电的感觉。没错，这就是自带电流的爱情，一次牵手就可以让你全身酥麻。接着，严卓站在沙滩中间，指着天上的星星，大声说道：“陈静，我要爱你一万年。”得到陈静的认可后，两个人随即走到了一起。那一晚，陈静的单人房变成了双人房。柔软的床垫也第一次体会到了什么叫做年轻人的激情。
。成绩旅游回到家之后，并没有主动向母亲说起自己已经恋爱的事情，可是作为过来人的陈乃燕，眼睛一扫就知道女儿发生了什么事。陈静本以为母亲会让她找个时间把男朋友带回家里一起吃顿饭，不料母亲的反应完全出乎了她的意料。坐在床边，陈海燕一脸严肃地问道：“小静，你跟我说实话，你和这个男孩有没有发生关系？”陈海燕很害怕，因为女儿才刚刚高中毕业，对男女之事根本就没有清晰的概念。再加上眼看着就要去读大学了，要是突然间怀孕了，她可真不知道要怎么收场了。陈海燕不断追问女儿。你知道对方是什么人吗？你知道他的底细吗？这年头坏人很多，我告诉你，等一下你被人骗了，你都不知道。第一次谈恋爱，还没尝到甜甜的果实，母亲的人生哲理大棒就挥了过来。陈静是越想越生气，他直接怼了母亲一句：“袁卓又不是老爸那种男人。”一听到“老爸”这两个字，陈卓喋喋不休的嘴巴立即就停了下来。女儿这句话直接让他再次想起出轨的噩梦。沉默了一会之后，陈海燕就改变了语气。但是对于渴望爱情的女儿来说，她完全就听不进这些话，最后直接和母亲吵了起来。僵持不下之际，陈静干脆直接住到了学校。两个人第一次因为外人冷战了好几天。看到女儿如此固执，陈海燕是忍不住感叹：“真是女大不中留啊！”几天之后，陈海燕就主动做出了让步。饭桌之上，她就说道：“什么时候把你那位白马王子带回家，让妈妈瞧瞧啊？我倒是想看看是哪位帅小伙。”能够让我们家宝贝一见钟情。听到妈妈这话，陈静心里乐开了花。吃完饭，嘴还没来得及擦，她就打电话给严卓，让他今晚过来吃饭。在陈静的带领下，严卓很快就来到了女友住所。一打开门，看到严卓，陈海燕就深深被这孩子吸引了。看了女儿的眼光确实不错，找了个这么阳光帅气的一个小伙子。进屋后，陈海燕热情地招呼了这位未来女婿。陈海燕的端庄大气也给严卓留下了深刻的印象。饭桌上，在说了一番客套话之后，陈海燕就开始侧面打听严卓的身份背景。严卓说自己也是北京本地人，但是因为家境原因，读完高中之后就直接上了社会大学。目前呢，正在创业，跟朋友合伙开了一家电脑维修公司。他还聊了自己以后的事业计划。那虽然陈海燕嫌弃的态度没有表现在明面上，但是混过几年社会的严卓还是明白了他的意思。他表示自己下班后呢也在进修，把生意做稳定之后，自己就会重新回到校园。毕竟这个年代有个像样的学历还是非常重要的。虽然总觉得这顿饭吃的有点不自在，但是与未来丈母娘的交流还是在有惊无险中平安度过了。陈静以为母亲已经接受了严卓。可天真的他根本就不知道，母亲转头就去了严卓家附近打听情况。在和严卓邻居交谈中，陈海燕就了解到，严卓根本就不是什么电脑公司的经理，只是在朋友电脑维修店里的一个打工仔。年近花甲的父母还为他四处打工。陈海燕的心里觉得拔凉拔凉的。如果女儿真的嫁给了这样的男人，那以后的日子得怎么办？可没怎么接触社会的陈静认为，自己需要的是一个爱我的男人，而不是指爱情的伴侣。他直接就向母亲表示：“我就是要严卓。”看到女儿如此倔强，陈海燕只能从严卓身上下手，希望他能够主动放手。那岂料这小伙比女儿还坚决。而更让陈海燕没有想到的是，在后来一段时间，严卓趁着自己外出上班时，隔三差五就来到自己家，和女儿一起在床上玩耍。而就这样。在母亲的反对中，陈静和严卓还是继续走了下去。为了能够改变陈海燕的看法，每次遇到一些节日时，严卓都会送些礼物上门。平时呢，也会主动处理一些琐碎事务，例如帮忙维修女友家里出现故障的电器等等。严卓这小伙子越是积极，他就越让陈海燕纠结。2001年春节后，陈海燕就跟朋友诉说了自己的烦恼。朋友表示。人家现在是穷了点，但是只要对你女儿好，这才是最重要的。你想想，你前夫的家庭条件虽然不错，但是他在外面却是沾花惹草。所以还是那句话，找男人呢，要先看他对你是不是真心。他不是真心的，他再有钱也是白搭。听到这话，陈海燕立马回答说：“那我怎么知道他对我女儿到底是不是真心的？他现在不但得到了小静的人，还锁住了小静的心。”到时候他移情别恋之后，剩下我女儿一个人困在里面，那我女儿岂不是很惨？看到陈海燕如此忧心忡忡，朋友就建议他找一个女孩试一下严卓。
。这个办法虽然是不错，但要找谁去试验着呢？接下来的几天时间里，陈海燕就物色了好几个目标，但都被拒绝了。直到后来某一天，他看着全身镜试衣服时，突然想到了一个合适的人选，那就是自己。虽然已经上了年纪，但是索性平时有注意饮食和有运动。自己的身材回头率还是很高的，既有少女的脸型，又有少妇的风韵。女人看的流泪，男人看的犯罪。用自己这副曼妙之躯考验严卓，他是否真心一试便知？春节过后，陈静就发现母亲对男友严卓的态度发生了360度的翻转。以前看到自己和他待在一起，直接就是怒发冲冠，现在却直接给了他亲儿子般的待遇。不过陈静也没太在意。他觉得母亲应该是真的接纳的男友，然而他不知道的是，此时的母亲在进行着一个惊人的计划。母亲突然会对严卓这么热情，可不仅仅是他想通了这么简单。2002年8月的一个周末，陈静和同学相约到天津游玩，整个周末都不会回来。中午下班之后，严卓习惯性的来到女友家蹭饭。虽然严卓非常了解女友母亲的手艺，但是看到满桌子的菜，他还是有点吃惊。难不成女友临时改变了计划，要带同学回来聚餐吗？而更让严卓摸不着头脑的是，桌子上还摆着大半瓶的五粮液这种烈性白酒。严卓脑海里闪现过无数个问号。站在女友母亲身后，看着她今天格外肉人的衣服还有妆容，他想到的答案只有一个。女友母亲大概率是找了个新对象，趁着女儿不在家，想让作为男人的自己给把把关。可奇怪的是，等了好久，房屋里还是只有自己和女友母亲两人。来到严卓面前，陈海燕就指着桌上的五粮液，带着笑容说道：“这瓶酒呢，是单位聚餐时剩下的。那我想着开了的酒不能留太久，所以就想着和你今天把它喝掉。”而孤男寡女共处一室，确实让严卓有点不自然。特别是陈海燕今天的衣服，那种似露非露的朦胧感，确实让他的眼光无处安放。虽然他总是躲避，可总是难免会扫到那股春光。也许陈海燕也感觉到了严卓很不好意思，所以便主动开口聊天，缓解尴尬。在喝下一杯又一杯的五粮液之后，陈海燕开始诉说自己这么多年来的经历，包括自己前夫的故事，这么多年来自己和女儿又是怎么过来的。甚至还说了一些很开放的话题。陈海燕说：“其实不但男人是下半身动物，其实女人也是，尤其是她这个年纪，有时候吃不饱的感觉很让人烦。”听到这些话，因为酒精作用，原本就有些脸红的严卓，这一下就更加脸红了。说着说着，女友母亲就直接起身，坐到了严卓旁边。桌上的菜还没怎么动，酒呢就已经被两人喝完了。说到动心术，陈海燕直接靠在严卓肩膀上，这可把严卓吓了一跳。哎呀，阿姨，我看你是喝多了。严卓本想打电话给女友，但是女友此时远在天津。而作为同样吃过很多苦头的人，严卓深知家庭对一个人的影响，他只能让女友母亲靠在肩膀上，让他把情绪发泄完。可五粮液的作用哪有这么简单？被酒精灼烧的感觉，让女友母亲脱去了外面的薄纱上衣。和顷刻之间，女友母亲曼妙的身材，在一件低胸背心的衬托之下，就变得更加迷人了。而更要命的是，陈海燕还轻轻把嘴巴贴到严卓耳旁：“你觉得阿姨漂亮吗？”被这么一问，严卓浑身起了个哆嗦。“哎呀，阿姨，我看你是喝多了，我去厨房给你冲杯茶，新鲜酒吧。”可严卓刚起身，陈海燕就马上从后面抱住了他。这种感觉，严卓从来没有体验过。而在八叶酷暑和烈性酒精的作用下，严卓还是放弃了抵抗。迟疑几秒之后，他就转过身来，紧紧抱住了女友母亲，然后把她抱回卧室，接着展开了一场翻云覆雨的缠绵。第二天早晨，严卓醒来后发现自己头很疼，更要命的是，此时的他全身居然一丝不挂。看着躺在自己旁边的女友母亲，他更是激动地坐了起来。喝酒误事，严卓猛然就想起了昨天发生的事情。他一把推开了女友母亲，虽然女友母亲此刻依旧是那么艳丽动人，但此刻的她对于严卓来说，就如同猎物遇到了虎狼，只能先跑。回在路上，严卓心里翻江倒海，这可是女友的母亲啊，我怎么可以对她做出这样的事情呢？这要是被陈静知道了，那她岂不得把我给千刀万剐？
。然而，鬼使神差的是，当天晚饭时，严卓居然又来到了女友家中蹭饭。当开门看到站在门口的严卓，陈海燕在心里笑了一下。果然，男人都是下半身动物，吃了一顿还想吃。看到女友母亲依旧单薄的衣服，严卓有点后悔，自己怎么又跑到这里来了？饭桌之上，严卓一时低着头。全程几乎没有怎么看过陈海燕，可陈海燕的反应却完全不同。她不但当做什么事也没有发生，还主动为严卓夹菜，对他嘘寒问暖。吃过晚饭后，两个人聊起了天，最后是严卓主动帮陈海燕洗了碗。而在客厅休息了一会儿之后，陈海燕就先洗了澡。从浴室出来之后，陈海燕穿着非常单薄，上半身只裹了一件紫色薄纱，然后熟悉的情节在两个人之间再次上演。从天津游玩的陈静回到家之后，就发现男友突然有点反常。以前一打电话约她，男友就会马上屁颠屁颠的跑出来见面，而这几天打了七八个电话，男友却一直说自己很忙。就在女儿疑心重重之际，陈海燕直接给她浇了一把火。在母亲的煽风点火之下，陈静就怀疑男友对她是不是变心了。正如俗话说的，如果一个男人不接你一个电话，那说明他可能在忙。如果他不接你两个电话，就说明他在生你的气；而三个电话以上，则表明你和他的关系已经出现了危机。张海燕说道：“妈妈明天就去找他理论。”陈静本以为母亲说的是安慰话，不料母亲隔天真的去找了男友。张海燕表示：“一瓶酒就能够把你下半身裤子给脱了，我女儿要是托付给你这种人，那她以后得怎么办？”不过事情既然已经发生了。如果你和我女儿分手，那我就当做什么事也没发生。听到陈海燕后面这句话，严卓恍然大悟，自己这是掉进了这个女人的陷阱。此时的严卓有种哑巴吃黄连、有苦难言的感觉，他怎么也没想到，女友的母亲居然会用身体诱惑自己，以此拆散和他女儿。不得不说，这女人要是狠起来，真的是没男人什么事。在谈了两年恋爱后的2002年11月。陈静就主动向严卓提出了分手。分手那天，严卓一直不敢正视陈静，从头到尾，要么一直低着头，要么看向其他地方。陈静觉得严卓很反常，这不太像是以前自己认识的严卓。他不停追问到底发生了什么事情。严卓心里的话几次到了喉咙，可肉被咽了回去，因为这种事情他根本就说不出口。后来。在母亲的介绍下，陈静就认识了一个北京公务员。而为了报复严卓，陈静很快与新男友确定了恋爱关系。可此时的严卓根本就不知道，陈静已经有了新男友。他觉得大家都需要一段时间去冷静，等过了这段时间，自己再去找女友母亲求情，而这才是对所有人伤害最小的办法。2002年12月的一天。严卓趁着女友不在家中，就来到了女友住所，准备找女友母亲谈判。虽然严卓和女儿已经分手，但是出于礼貌，陈海燕还是做了一桌子好菜招待他，甚至还专门买了一瓶高度数的白酒。看着低头丧气的严卓，陈海燕用带有安抚和威胁的语气说道：“别怪阿姨对你这么狠，阿姨这么做都是为了小静。你要是真的爱她，你就更应该知道要放手。只要你离开我女儿。”我就当做什么事情都没有发生，而被陈海燕这么一说，严卓直接就扑通跪在了他眼前。俗话说得好，男儿膝下有黄金。严卓这么一跪，还是让陈海燕心头触动了一下。当年丈夫要是有严卓一半的痴心，自己又怎么会忍受这么久的空房？看着声泪俱下的严卓，陈海燕动情地说道：“你是我生命中第二个男人，我不会对你太绝情的。”你今后有什么难事，只要我能帮得到，我一定会尽力的。而在酒精的作用下，两个人又发生了关系。这种久旱逢甘露的感觉，陈海燕已经等了很久。几个小时后，半睡半醒的严卓听到了快门声，醒来之后发现女友母亲居然在取胶卷。陈海燕就走到严卓身旁，说道：“我已经拍下了我们两个人的照片，如果你再敢纠缠我女儿，我就去报警说你强奸我。”看到时候，警察和小静到底是愿意相信你，还是愿意相信我？被吓了一大跳的严卓立马就穿上了裤子，落荒而逃。这女人真是疯了。二零零三年二月二十号这天，喝得醉醺醺的严卓来到了女友住所
，点名要求和陈静见面，可他还没看到人，就直接被陈海燕赶了出来。看到眼前这个得意洋洋的女人，严卓软磨硬泡，希望她交出底片，可陈海燕一股就拒绝了。况且他只是拍了严卓的裸照，根本就没把自己也拍进去。而最重要的是，如果交出底片，那他自己就真的没有任何筹码了。两个人直接吵了起来。严卓说：“陈海燕这个人非常的放荡。”而陈海燕则说：“严卓不洁身自好。”在言语的刺激之下，严卓就掐住了陈海燕的脖子，将她推到了卧室的床上，还直接拿起旁边的枕头捂住了她。几分钟之后，陈海燕刚才还在挣扎的四肢逐渐没有了动静，而直到这时，严卓才发现自己错手杀了人。他的脑海里一片空白。冷静之后，他就从厨房里找了一把菜刀，将陈海燕分割成六大块，分别装到了不同的大袋子里，准备将尸块抛到其他地方。而在离开之前，他还翻出了陈海燕的身份证，还有存折等证件，伪造出他要出远门的假象。几天后，陈静就发现一直没有办法联系上母亲。他四处打听，也没有找到人。看到母亲身份证、存折都不在家中，他一直以为母亲是单纯的离家出走。可他始终想不明白，为什么母亲会突然离家出走？因为自己明明已经和严卓分手了。二零零三年三月，在苦等十几天依旧没有母亲消息之后，陈静就选择了报警求助。可是由于他没有办法提供线索，导致警方的调查有种大海捞针的感觉。后来，陈静就把自己与母亲同住的房子租了出去。出租前，他找人把房子重新粉刷了一遍。而当时，工人就发现，在墙壁上有几个紫黑色的斑点，但是大家都没有注意。毕竟，谁会想到这里发生过一起命案呢？而另外一边，严卓作案之后就马上躲了起来。看到陈海燕的存款，他纠结了好久，但最终还是花掉了这些钱。而至于严卓为什么能够成功取出这笔钱，还没有被抓到，小文我具体也不是很清楚。那也许陈海燕和他之间有过某种承诺吧。可是这些钱呢，并没有给严卓带来安全感，反而加重了愧疚感。二十二岁的严卓已经再也没有了昨日的阳光还有笑容，他经常借酒消愁。有一次和朋友喝酒时，他告诉朋友说自己把准岳母给杀了，而且尸体就埋在北京永定河。由于当时严卓喝得酩酊大醉，所以他的朋友自然就没有当真。而第二天酒醒后的严卓也不记得自己说的这些事情，然后这一晃就过了四年的时间。而这四年时间里，警方一直找不到凶手。然而天意弄人，严卓这位朋友后来因为盗窃罪被捕入狱。二零零七年六月四号，正当警方准备给他量刑时，他向警方举报了这件事情，希望能够通过立功减轻自己的刑罚。警方核对了一下，发现还确实有这么一件事。他们辗转几番之后，就找到了严卓。而当第一眼看到严卓时，他们怎么也不敢相信，这是个只有二十多岁的小伙。二零零八年十二月二十三号，严卓杀人罪名成立，被判处死刑，缓刑两年。而当从严卓口中得知全部真相之后，陈静直接哭晕过去。他怎么也想不到，母亲为了自己的幸福，竟然把自己给送进了地狱。所以，还是那句话。不要用钱是女人，更不要用女人是男人。我是小袁，我们下期再见。